நீங்க சிவன் பூஜையை உங்க கையாலே செய்ய வேண்டுமா திருவண்ணாமலை மாவட்டத்துல பருவதமலை மலை உச்சில நாலாயிரத்தி ஐநூறு அடி உயரத்துல மல்லிகை அர்ஜுன சிவனுக்கு தான் நீங்க உங்க கையாலேயே தரிசனம் செய்யலாம் ஈஸ்வரன் முதல் முதலாக தமிழகத்துக்கு வந்தபோது காலடி வைத்த இடம் பருவதமலை பருவதமலைக்கு போறதுக்கு ரெண்டு வழி இருக்கு ஒண்ணு ஒன்று தென் மாதி மங்கலம் ஒன்னு கடலாடி தென்மாதி மங்களம் வழிய போனா பஸ்ட் வந்து மண் பாதை ரெண்டாவது படிக்கட்டு பாதை மூணாவது கடலமுடனான பாதை நாலாவது கம்பி பாதை அஞ்சாவது மிக செங்குத்தா இருக்கிற கடப்பாறைப்படி தண்டவாளப்படி ஏனிப்படி ஆகாய்படி என்று உலகில் அதிசய மலை தான் பருவதமலை நீங்க இந்த பருவதமலைக்கு எப்படி வரதுனாலும் எங்க இருந்தாலும் திருவண்ணாமலை பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு வந்து அங்கிருந்து தென்மாதி மங்கலம் கடலாடி பஸ்ல ஏறி அதோட பஸ் ஸ்டாப்புக்கு வந்து சேருங்க நம்ம கூட சேர்ந்து போகிற ஒரு இருபத்தஞ்சி பேர் இந்த ஒரே பஸ்ஸில் தான் நம்ம ட்ராவல் பண்ணுறோம் அவங்களோட காட்சிகளை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஒவ்வொருத்தரும் அவர் கை காட்டுவாங்க அவங்களாம் நம்பாளுங்க இந்த சண்டே நம்ம பருவத மலைக்கு போகும்போது புது 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 ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் நம்மளுக்கு கிடைச்சிருக்காங்க ரஞ்சித் குமார் தம்பி ராஜ்குமார் அண்ணா நிறைய பேர் நம்மளுக்கு புதுசா ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாமே கிடைச்சிருக்காங்க இப்போ வந்து நம்ம தென்மாதி மங்களோட பஸ் ஸ்டாப்பில் தான் நம்ம வந்து இறங்கியிருக்கோம் இங்கேருந்து நம்ம ஒரு இருபத்தஞ்சி பேர் இருபத்தஞ்சி பேர் அப்படியே நம்மளுக்கு என்னென்ன ஸ்நாக்ஸ் வேணும் வாட்ரு இது எல்லாமே அங்கே வந்து கிடைக்கும் ஆனால் ரேட் அதிகம் பட் இங்கேயே நம்ம என்னென்ன திங்ஸ் வேணும் எல்லாமே நம்ம வாங்கிக்கிட்டு நடந்து போகலாம் நம்ம கூட ஒரு எட்டு பேர் வந்து நடந்து வரோம் மீதி ஒரு பத்து பேர் பக்கம் ஆட்டோவில் போகலான்னு பிளான் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ பாரு இந்த ஆட்டோ தான் ஒவ்வொருத்துக்கு முப்பது ரூபா நாற்பது ரூபா வாங்குவாங்க அதனால் நம்ம கூட நடந்து வந்தவங்க வயசானவங்க அம்மா மாதிரிலாம் இருக்காங்கல்ல அவங்களாம் இந்த மாதிரி ஆட்டோவில் போயிட்டாங்க நாங்கள் நம்ம கூட எங் பசங்க எல்லாமே நடந்து ஒரு சீக்கிரம் போனோங்க அங்கே போன பாதை வந்து ஃபஸ்ட் டைம் நீங்கள் இந்த பருவதமலைக்கு வர வர மாதிரி இருந்தீங்கன்னா நடந்து வந்துடுங்க இல்லை பைக்கில் வந்தால் கூட ஓகே ஏன்னா இங்கே போகிற வழியில் நிறையா கோவில் இருக்குது பார் இங்கே உத்ராஜால் உருவாக்கப்பட்ட மிகப்பெரிய ஒரு சிவலிங்கம் பார்த்தீங்களா எவ்வளோ பிரம்மாண்டமான உத்ராஜால் உருவாக்கப்பட்ட சிவலிங்கம் இதெல்லாம் நீங்கள் ஆட்டோவில் போனால் மிஸ் பண்ணிடுவீங்க ஃபஸ்ட் டைம் வர மாதிரி இருந்தால் இதெல்லாம் நீங்கள் பொறுமையாக பார்த்துட்டு பொறுமையாக நீங்கள் எல்லாம் வேண்டிட்டு எல்லாமே போகலாம் அது மாதிரி தான் இந்த உத்ராஜ மலை இருக்குது இது பக்கத்தில் ஒரு விநாயகர் சிலையும் இருக்குது இந்த விநாயகருக்கு ஒரு தீபம் ஏற்றி கற்பூரம் ஏற்றி நம்ம வணங்கிட்டு இந்த மலையை நம்ம சென்றடைந்து பின் பின்னாடி வரும்போது நம்மளுக்கு எந்த ப்ராப்ளம் வரக்கூடாதுன்னு நம்ம வேண்டிட்டு இந்த மலை நாம் தொடங்க போகிறோம் வாங்க பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்ட்டு பயணங்கள் பருவத மலைக்கு ரெண்டு அடிவாரம் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு முதல் அடிவாரம் பைக் எல்லாமே நீங்கள் வந்தீங்கன்னா இங்கே தான் நம்ம பார்க்கிங் பண்ணணும் இதுதான் இதுக்கு பின்னாடி பார்க்கிங் ஏரியா இருக்குது அப்படி வந்த இடத்துல வந்து சப்த முனி ஒரு ஏழு முனி இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அப்படி ஆக்ரோஷமாக வித்தியாசம் வித்தியாசமான முனி முனியாப்ப நம்ம ஊரில் முனியாப்பன்னு சொல்லுவாங்க இங்கே முனின்னு சொல்கிறாங்க சப்த முனி பக்கத்தில் ஒரு பச்சையம்மன் கோவில் இருக்குது ஏன் பச்சையம்மன் சொல்கிறாங்கன்னா அம்மன் வந்து அம்மன் வந்து பதினேழு அவதாரத்தில் ஒரு அவதாரம் தான் பச்சையம்மன் அவதாரம்னு இங்கே சொல்லியிருக்காங்க அதை நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் பச்சையம்மன் சிலையை பார்க்குறதுக்கே அவ்வளோ அற்புதமாக அழகாகவும் இருக்குது பக்கத்தில் சின்ன சின்ன சிலைகள் எல்லாமே அம்மன் சிலைகள் பார்க்குறதுக்கு அவ்வளோ அற்புதமாகவும் இருக்குது அது பக்கத்துலேயே மிகப்பெரிய ஒரு புத்து ஒரு பாலடிஞ்ச புத்து மாதிரி தான் இருக்குது ஆனால் இதுக்கும் வணங்கிட்டு இருக்காங்க இங்கே பாருங்க ஒரு கல்வெட்டு இருக்குங்கள நம்ம போருக்கு போகிற மாதிரி ஒரு ஒரு கல்வெட்டு இருக்குல்ல இது பல நூற்றாண்டு பழமையான ஒரு கல்வெட்டு அது இல்லாமல் நம்ம தமிழ்நாடு வனத்துறை எச்சரிக்கை இங்கே பிளாஸ்டிக் தீப்பெட்டி எதுவுமே அலோடு இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து பௌர்ணமி அன்னைக்கு அடுத்த நாள் நார்மல் நாளில் வந்து மூணு மணி வரைக்கும் தான் அனுமதி அதுக்கு மேலே வந்து அனுமதி இல்லைன்னு சொல்லியிருக்காங்க இங்கே பார்க்குறவங்க பார்த்தீங்களா தினங்கள் தவிர மற்ற தினங்களில் மாலை மூணு மணி வரைக்கும் தான் அலோடு அதுக்கு மேலே நம்ம அடிவாரத்தில் ஒரு ஆஞ்சநேயர் இருக்கு இதுதான் சஞ்சீவி இந்த சஞ்சீவிகிரி வந்து ஆஞ்சநேயர் வந்து மலையை தூக்கிட்டு போகும்போது சிதறி விழுந்த ஒரு துளி தான் இந்த பருவதமலைன்னு சொல்லியிருக்காங்க அவ்வளோ பிரம்மாண்டமான ஒரு கோவில் உள்ள அழகான ஒரு ஆஞ்சநேயர் பார்க்குறதுக்கு உள்ளே போய் பார்க்கலாம் கருவறை எப்படி இருக்குன்ட்டு வாங்க பாருங்கள் ஆஞ்சநேயர் அப்படியே ஒரு கையில் வந்து மலையை தூக்கிட்டு இருக்கிற மாதிரியும் ஒரு கையில் தண்டாயத்தை இருக்கிற மாதிரியும் இந்த கல் இந்த சிலை இருக்குது அது பார்க்குறதுக்கு அவ்வளோ அற்புதமாகவும் இருக்குது இங்கே பார்த்திங்கன்னா சஞ்சீவிரி பருவதகிரி ஆஞ்சநேயர் கோவில்னு சொல்லுவாங்க இதுக்கு வந்து பல பேர் உண்டு இந்த பருவத மலைக்கு அது என்னென்னா நம்ம பார்க்கலாமா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்குறது வந்து நவீர மலை ஞாபகம் வச்சுக்காங்க நவீர மலை வந்து நான் பின்னா
உணவு போடுவாங்களா மதிய உணவு காலை உணவு நைட் உணவு இங்கே தங்குறவங்களும் இருக்காங்க இங்கே வந்து குரங்கு வசதி குரங்கு வந்து தொல்லை வந்து அதிகமாக இருக்கும் அதை விடுங்க அது இல்லாமல் இங்கே உணவு தான் நம்மளுக்கு கஞ்சி ஊறுகாய் கொடுப்பாங்க பாருங்கள் அவ்வளோ சுவையாக இருந்துச்சு உள்ளே இருக்கிற வீரபத்ரசாமி வந்து நான் காட்டுறேன் பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்ட்டு எவ்வளோ பார்த்தோமா எவ்வளோ அற்புதமாக இருக்குது அது பக்கத்தில் நந்தியும் இருக்குது இது எப்படின்னா சிவனின் மறு அவதாரம் தானே வீரபத்ரசாமி இந்த மலையை வந்து பத்ரமாக காற்று காட்பதற்காக வச்சுருக்கு நல்லவங்க கெட்டவங்க அப்படின்ட்டு இங்கே நம்ம தீய செயலில் வந்து தீய செயலில் வரத்துக்கோசரம் இந்த மலைக்கு வந்தீங்கன்னா அவங்கள ஏதாவது ஒரு சித்தர் வந்து பின்புறமாக அனுப்பி அவங்கள அனுப்பிடுவாங்களா மேலே கூட கருவறைக்கு வரையும் அனுப்ப மாட்டாங்கன்னு ஒரு ஹிஸ்ட்ரி இருக்குது அது பார்த்துட்டு அது பக்கத்திலேயே ஒரு சிவலிங்கமும் இருக்குது சிவலிங்கம் நந்தி ஒரு கோயில் அந்த காலத்து பழைய கோவில் நினைக்கிறேன் அதுவும் இருக்குது அப்புறம் அம்மன் அது இல்லாமல் பக்கத்திலேயே ஒரு அம்மன் சிலை இருக்குது அது என்ன அம்மன்னு நான் பார்க்க போகிறோம் பாருங்க பார்க்கலாம் வன துர்கை அம்மன் இந்த வனத்தை வந்து பத்திரமாக பார்த்துக்கிறதுக்கோசரம் வன துர்கை அம்மன் இந்த அம்மன் தான் இந்த மலையை வந்து பார்த்து சேஃபாக வச்சுக்கிறது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுவும் நம்ம பார்க்குறோம் துர்கை வன துர்கை அம்மன் பேர்லே இருக்கா அதை பார்த்துட்டு அப்படியே நம்ம நடந்து போனால் கொஞ்ச தூரம் நடந்து போகணும் அதை ஸ்ட்ரெயிட்டாக அப்படியே நடந்து போனால் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்குற பாதை மண் பாதை கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோமா அடுத்து வந்து படிக்கட்டு பாதை படிக்கட்டு பாதை கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி இரநூத்தி அறுபத்தி மூணு படிக்கட்டு இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க வாங்க பார்க்கலாம் இந்த நான் மலைக்கு வருது மூணாவது முறையாக இந்த மலைக்கு நான் வந்திருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம இங்கே சிவபெருமான் அவரோட காலடி இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்களா இங்கே வந்து விடாகி பல சிலைகள் சின்ன சின்ன சிலைகள்லாம் இருக்குது அதை பார்த்துட்டு அப்படியே இந்த படிக்கட்டில் நம்ம தொடங்கி நடந்து போகலாம் நம்ம கூட ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம கூட ஒரு ஜாயின் பண்ணியிருக்கிறது வந்து காட்டுறேன் அவன் யாருன்னா அவன் ரஞ்சித் திருச்சின்னு சொல்லியிருக்கான் அவன் கூட தான் நம்ம ஜாயின் பண்ணி நம்மளுக்கு ஒரு பாட்னர் கிடைக்கணும்ல நடந்து போகும்போது அது மாதிரி கிடைச்சி முன்னாடி வீடியோ எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கால இங்கே நிறையா யூடியூப்பர்லாம் வந்திருக்காங்க நம்ம கூட ஜாயின் பண்ணி நம்ம ட்ரெக்கிங்கில் போ மாதிரி இவங்களும் வீடியோ தான் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கான் இந்த படிக்கட்டு வந்து ஆயிரத்தி இரநூத்தி அறுபத்தி மூணு படிக்கட்டு ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கல இந்த படிக்கட்டில் நடந்து போகும்போது பல பல சித்தர்கள் சைடில் இருப்பாங்களா குகைக்குள்ளே அதெல்லாம் நம்ம உங்களுக்கு காட்டுறோம் வாங்க பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்ட்டு இப்போ நம்ம வரத்துக்கு முன்னாடிக்கு முன்னாடி நாள் வந்து ரொம்ப ரெயின் வந்திருக்கு மழை வந்திருக்கு அதனால் வந்து நான் வந்து மூணாவது டைம் வரதால் இது ரெண்டு டைம் நான் வந்து தண்ணியை பார்த்ததில்ல இப்போ தான் தண்ணி இது மாதிரி வந்தோம் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம காசு கொடுத்து தான் தண்ணி வாங்க முடியும் இப்போ வந்து இந்த சுனியே வருது இல்லை இந்த தண்ணியை நம்ம குடிக்கல அவ்வளோ அருமையாக இருக்குது நம்ம கை காலில் கழுவிட்டு இந்த தண்ணியை குடிக்கிறதுக்கோசரம் மேலே இன்னும் நல்ல அறிவிலாம் நல்லா வந்துட்டுருக்கு அங்கே போய் பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்ட்டு நாம் படிக்கட்டில் ஏறும்போது ஏழ்நூறு படிக்கட்டு ஏறுறதுக்கு பின்னாடி ஒரு சித்தர் கொகை செல்லும் வழின்னு இப்போ தான் எழுதிட்டு இருக்காங்க ஆல்ரெடி இருக்குது அந்த வழியை நம்ம போய் பார்க்கலாம் உள்ளே எப்படி இருக்குது அந்த சித்தர் குகை நான் வந்து ரெண்டு டைமும் மிஸ் பண்ணிட்டேன் மூணாவது டைம் வந்து இவங்க கூட வந்ததால் இவங்க நிறைய நிறைய பிளேஸ்லாம் நம்ம கூட்டு போய் காட்டினா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிவலிங்கம் அம்மன் சிலை விநாயகர் சிலை இங்கே வந்து மிகப்பெரிய ஒரு குகை நம்மளுக்கு பின்னாடி பார்த்தீங்களா மிகப்பெரிய ஒரு குகை இருக்குது அந்த குகையை நம்ம பார்க்குறோம் இந்த பருவதமலையில் வந்து இப்போயும் சித்தர்கள் வாழ்கிறாங்க அப்படின்ட்டு பல பேரால் நம்பப்படுகிறது அது மாதிரி நம்மளுக்கு உயிரினம் எதாவது இருந்தால் அந்த உருவத்தில் கூட நம்மளுக்கு சித்தர் வருவாங்களாம் இப்போ வந்து இந்த குரங்கு இருக்குல்ல இந்த குரங்கு கூட நம்ம அப்படியே ஜாலியாக விளையாடிட்டு ஒவ்வொரு குரங்கு நம்ம பண்ணுற நம்ம பையில் எதனா வச்சுருந்தா அது அப்படியே ஓப்பன் பண்ணி அதுவே சாப்பிடும் ரொம்ப ஆக்ரோஷமான குரங்கும் இருக்குது அவ்வளோ சாந்தமான குரங்கும் இருக்குது கொஞ்சம் போகும் போது கொஞ்சம் சேஃபாக போவாங்க இப்போ வரைக்கும் நம்ம ஆயிரம் படிக்கட்டு வந்து நடந்து வந்திருக்கும் இன்னும் இரநூத்தி அறுபத்தி மூணு படிக்கட்டு இருக்குது வாங்க பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்ற அந்த படிக்கட்டு ஏறும்போது இப்போயும் நம்ம வந்த ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க எல்லாமே டயர்ட் ஆகிட்டாங்க நான் சட சட சடனு இங்கே வந்து நிறைய பேர் செப்பலும் போட்டு வராங்க அவங்க வசதி தான் செப்பல் போடுறது போடாது இங்கே மலை உச்சி பார்த்தீங்களா மேலே இருக்கிற மல்லிகார்ஜுனார் இங்கே வந்து ரெண்டு பாறை இருக்குது மிகப்பெரிய செங்குத்தான பாறை ஒன்று வந்து அம்மன் பாறை ஒன்று வந்து அப்பன் மல்லிகார்ஜுனர் இன்னொன்று வந்து பிரம்மா பிரம் பிரம்பாம்பிகை அப்படின்ட்டு ரெண்டு பாறை இருக்குது இப்போ நம்ம பார்க்குறத பார்த்தீங்களா இங்கே ஒரு ஒரு அண்ணா வந்து இங்கே இது மாதிரி கடை வச்சுருக்காங்க இங்கே ரேட்டு வந்து அதிகம் பட் இவர் செய்கிற ஒரு நன்மை வந்து இங்கே எல்லா கடைக்காரங்களும் இது மாதிரி பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் இங்கே வாட்ரு பாட்டில் எல்லாமே வாங்குறாங்கள்ல இங்கே பாரு வேஸ்ட் எல்லாமே ஒரு வாட்ரு பாட்டில் வைக்கிறாங்க நிறைய நான் நிறைய டைம் நான் பார்த்துருக்கேன் இந்த பருவதமலையில் இது மாதிரி குப்பை தொட்டி வைக்கவே இ
சரிங்களா நம்ம கூட வந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாமே இங்கே ஜாயின் பண்ணி இந்த கரட முரடான பாதையில் வந்து ஜாயின் பண்ணி நம்ம நடந்து போயிட்டுருக்கோம் பாருங்கள் நாம் இந்த கரட உடான் பாதையில் தான் சேஃபாக நடந்து போகணும் ஏன்னா இங்கே வந்து சின்ன சின்ன கல் பெரிய பெரிய கல்லெலாம் இருக்குது மழை பெய்ஞ்சதால் வளர்க்குற இடமும் இருக்குது நாம் சேஃபாக தான் இந்த பாதையை வந்து கடந்து போகணும் இந்த பாதையில் நடந்து வரும்போது ஒரு அம்மன் சிலை இருக்கா அம்மன் ஆஞ்சநாயர் ஐயப்பன் சிலை நிறையா சிலை இருக்குது இது வந்து யார் கட்டியிருக்கிறாங்கன்னா குறுநீலர் மன்னன் அது வந்து கிபி மூன்றாம் நூற்றாண்டில் நன்னன் என்ற ஒரு குறுநீல் மன்னனால் வந்து இந்த கட்டியிருக்காங்க அப்பையே இந்த பருவத மலையில் அங்கங்கே சின்ன சின்னதாக கோட்டை குகை இது எல்லாமே இருக்கும் இங்கே வந்து சிவனை வச்சு வழிபட்டுட்டு இருக்காங்க அந்த காலத்தை கிபி மூன்றாம் நூற்றாண்டில் மன்னர் அதுக்கு பின்னாடி வந்த பல மன்னர்கள் வந்து இந்த கோயிலில் வந்து இது மாதிரி கல்வெட்டும் இருக்குது இது மாதிரி குகை இருக்குது மண்டபம் இருக்குது இது எல்லாமே நம்ம பார்க்குறோம் இங்கே சிவனை வச்சு வழிபட்டுருக்காங்க இங்கே வித்தியாசமான ஒரு சிவலிங்கமும் இருக்குது பாருங்கள் ஒரு பாலடிந்த மண்டபம் பார்க்குறோம் பார்த்தீங்களா இதுக்கு அடியில் தான் உள்ளே வந்து ரெண்டு சிவலிங்கம் இருக்குது இதுக்கு மலை உச்சியில் பார்க்குற நாம் மல்லிகார்ஜுன சிலை வந்து பார்க்குறோமா அடுத்து நம்ம பார்க்குற பாதை வந்து இந்த கரடமுரடான பாதையே இன்னும் ரொம்ப தூரமாக இருக்குது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது ஏறி போகிறது ரொம்ப மரம் செடியெலாம் பச்சை பசேனி இருக்கிற இந்த இயற்கை காற்றை சுவாசிக்கிறதுக்கோசரம் நம்ம உடம்புல இருக்கிற நோய் நோடி எல்லாமே தீரண்டு பல பேரும் நைட்டில் இரவில் வந்து இந்த மலையில் வந்து தங்கி காலில் போகிறாங்க அப்படியும் வந்த இடத்துல வந்து போகிற இடத்துல ஒவ்வொரு தாவும் ஒவ்வொரு சிவலிங்கமும் இருக்குது இங்கே பாருங்கள் பார்த்தீங்களா அப்படி நம்ம பார்த்து ஒரு சிவலிங்கம்லாம் அவ்வளோ அற்புதமாக இருக்குது இங்கே வந்து ஒரு தீபத்தை ஏற்றி நம்ம வணங்கிட்டு மேலே வந்து அப்படியே நடந்து போயிட்டுருக்கலாம் வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எப்படி இருக்குன்ட்டு மேலே இப்போ வரைக்கும் நம்ம பார்த்தோம் மண் பாதை படிக்கட்டு பாதை கடல் முருடான பாதை அடுத்து பார்க்குறது வந்து கம்பி பாதை ஏன்னா கம்பி வந்து இங்கே பாருங்கள் மழை பெஞ்சு எல்லாம் அறுத்துட்டு போயிருக்கு கம்பி பாதை கொஞ்சம் தூரம் மட்டும்தான் அந்த கம்பி பாதை இருக்குது பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்ட்டு வாங்க இப்போ நம்ம பார்க்குறோம் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கம்பி பாதை அந்த ரஞ்சித் தம்பி வந்து பிடிச்சி போயிட்டுருக்கானா இதுதான் அந்த கம்பி பாதை தெரிஞ்சுக்கோங்க கம்பி பாதை ஸ்டேஜும் இருக்குது எல்லாமே போயிடுச்சு கொஞ்சம் உஷாராக நீங்கள் சேஃபாக தான் நடந்து போகணும் இந்த கம்பி பாதையிலையும் ரொம்ப தூரம் இல்லை இந்த கம்பி பாதை கொஞ்சே தூரம் தான் அந்த கம்பி பாதை இருக்கும் ஆல்ரெடி நான் நிறைய டைம் சொன்னேங்களேன் இந்த பருவமலையில் குப்பை இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ அசுத்தமாக போட்டிருக்காங்க இந்த பருவமலை பிளாஸ்டிக் இதெல்லாம் மகவே மக்காது இது மாதிரி பொருள் யாரும் போட வேண்டாம் அது பக்கத்துலேயே ஒரு சிவலிங்கம் இருக்குது அது கூட தெரியாமல் நிறைய பேர் குப்பை எல்லாமே போட்டிருக்காங்க இந்த சிவலிங்கத்துக்கு வந்து ஆல்ரெடி யாரோ பூஜை பண்ணி திருநீர் பூஜை பண்ணி மாலை போட்டுருக்காங்க அதே மாதிரி நாமளும் பண்ணலாம் அப்படின்னு நினைக்கும் போது அந்த அம்மன் தமிழரசி அம்மன் அவங்களோட கேங்கோட இங்கே லேடிஸோடு சேர்ந்து அவங்க நடந்து போயிட்டு இருக்காங்க அவங்களோட ஒரு புகைப்படம் தான் இந்த காட்சி எப்படி இருக்குன்ட்டு பாருங்கள் இங்கே வந்து பல பேர் சின்னவங்க பெரியவங்க வயசானவங்க எல்லாருமே இந்த மலைக்கு ஏறுறாங்க இப்போ வந்து இந்த சிவன் பூஜையை வந்து நாமளும் பண்ணலாம் சிவன் பூஜையை வந்து அவ்வளோ ஈஸியாக யாரும் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லுவாங்க அது உண்மை தான் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு நம்ம மலைக்கு வந்து இது ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு மலை குன்று மேலே சின்ன ஒரு சிவலிங்கம் அதுக்கு வந்து நம்ம பூஜை பண்ணலாம் திருநீர் பூஜை இப்போ ஆல்ரெடி பண்ணியிருக்க மாலையை எடுத்து வச்சுட்டு அது பக் அது நம்ம வந்து திருநீர் பூஜை பண்ணுறத பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்ட்டு இப்போ வந்து நம்ம திருநீர் பூஜை பண்ணுறோம் திருநீர் பூஜை பண்ணிவிட்டு ஊதுபத்தி கல்பரம் எல்லாம் ஏற்றிட்டு மாலையை திருப்பி நம்ம எடுத்து வைக்கிறோம் நல்லபடியாக இந்த ட்ரிப்பு வந்து கம்ப்ளீட் ஆகணும் நம்ம எல்லோரும் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்ட்டு நம்ம வேண்டிட்டு இந்த பிளானை வந்து பிளானுன்னு சொல்கிறோம் பார்த்திங்களா இந்த சாமியை நம்ம வேண்டிட்டு அப்படி நம்ம வந்த கேங்கு நம்மளுக்கு பின்னாடி ஸ்லோவாக வந்தவங்க எல்லாருமே இங்கே வந்து ஜாயின் ஆகிட்டாங்க அவங்களோட குரூப் ஃபோட்டோ எடுக்கிறோம் எடுத்துகிட்டு இங்கே வந்து சின்ன சின்ன கடை இருக்குல்ல இவங்க வந்து சாட்டர்டே சண்டே பௌர்ணமி இங்கே ரெண்டு நாள் இங்கேயே ஸ்டே பண்ணுவாங்களா அவங்களுக்கு பவர் எப்படின்னா இங்கே சின்ன சின்ன சோலார் பிளேட் வச்சுருக்காங்க இங்கேயே உணவுலாம் சமைச்சு இங்கேயே சாப்பிட்டுட்டு ஒரு டூ டேஸ் இங்கேயே இருப்பாங்களாம் அடுத்து வந்த ஸ்டேஜ் தான் ரொம்ப செங்குத்தாக இருக்கிற கிடப்பார பாதை தண்டவாள பாதை ஏனிப்பாதை ஆகாய்ப்படி இது எல்லாத்தையும் நம்ம பார்க்குறோம் பார்த்திங்களா ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்குறது வந்து கடப்பாறை இங்கே பாருங்க நம்ம ஏறி போகும்போது தான் தெரியும் அந்த கடப்பாறை கிடப்பாரத்தை அப்படியே செங்குத்தாக குத்தி வச்சுருக்காங்க பார்த்திங்களா பல பேர் நம்மளுக்கு உதவி பண்ணியிருக்காங்கன்னு வச்சுக்காங்களா இது மாதிரி பண்ணியிருக்கிறவங்க மக்களுக்கு மிக்க நன்றி அப்படி பாறையிலே குழி நோண்டி கிடப்பாறை சொருகி வச்சு செயின்லாம் பண்ணி நம்மளுக்கு இந்த கிடப்பாறை பாதை இருக்குது அடுத்து தண்டவாள பாதை தண்டவாளமும் வச்சுருக்காங்க இங்கே சின்ன சின்ன தண்டவாளம் வச்சு தண்டவாள பாதையும் இருக்குது அதுக்கப்புறம் நம்ம பார்க்குறது ஏனி ஏனி நம்ம ஆ
அதெல்லாம் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் எல்லாருமே இங்கே வரவங்க எல்லாருமே நம்மளுக்கு மேலே போகிறவங்களும் பாருங்களேன் இதுதான் அந்த தண்டவாள பாதை தண்டவாள மாதிரி வச்சுருக்காங்களா படிக்கட்டு மேலேயும் தண்டவாளம் இருக்குது இங்கே பாருங்கள் தண்டவாளத்தில் வந்து அந்த படிக்கட்டு ரெடி பண்ணி வச்சுருக்காங்க இந்த தண்டவாள பாதை அப்புறம் ஏனி ஏனி மாதிரியே வச்சுருக்காங்க இதுவும் ஏனி பாதை எல்லாமே இங்கே பாதை மூணு பாதை இருக்குது அடுத்து ஆ படிக்கட்டு ஆகாய படிக்கட்டு அது மேலே போய் நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம படிக்கட்டு எல்லாமே கம்ப்ளீட் பண்ண பின்னாடி ஒரு சிறிய திருப்பி மண்டபம் இருக்குது நம்ம ஓய்வெடுக்கிற மண்டபம் அந்த காலத்தில் ராஜாக்களாக யூஸ் பண்ண ஒரு மண்டபம் தான் நினைக்கிறேன் அதையே பார்த்துட்டு நம்ம அப்படியே மேலே போகும்போது இங்கே பார்த்தீங்களா அந்த உயரமாக இருக்கிற மல்லிகார்ஜுன கோவில் தான் நம்ம பார்க்குறோம் அது பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு ஆசிரமம் அங்கே தான் பிரம்பாம்பிகை அம்மன் இருக்கார் அந்த ஆசிரமத்துக்குள்ளே அதையும் பார்க்குறோம் இங்கே வந்து ஒரு பாதாளம் இருக்கா அது என்ன பாதாளம்னு உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அது கேளுங்க நம்ம நடந்து போகும்போது நம்மளுக்கு லெஃப்ட் சைடில் வந்து சகல நோயும் தீர்க்கும் பாதாள சுனை ஒன்று உள்ளே இருக்குது அதை வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் காட்டுறோம் இதுதான் அந்த ஆகாய படிக்கட்டு இந்த ஆகாய படிக்கட்டு இது மாதிரி எப்படி சிமெண்ட்டால் உருவாக்கியிருக்காங்கன்னு எப்படின்னு சொன்னால் இங்கே கீழே இருந்து வர பக்தர்கள் வந்து இந்த ஏராளமான பல லட்சமாக பக்தர்கள் மேலே வராங்களா அவங்க வந்து சின்ன சின்ன செங்கல் கல் ஜல்லி சிமெண்ட் இதெல்லாமே எடுத்துகிட்டு வந்து தான் இந்த வந்து படிக்கட்டை வந்து அமைச்சிருக்காங்க இதுதான் ஆகாய படிக்கட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும் தெரியாதவங்க தெரிஞ்சுக்கோங்க இது மாதிரி தான் பல பேரால் கொண்டு வந்தப்பட்டு இந்த படிக்கட்டை உருவாக்குறதுக்கு அவங்களுக்கு மிக்க நன்றி அந்த பக்தர்களுக்கு எல்லாருக்குமே அவங்களுக்கு கோடு கோ கோடான கோடி நன்றி இப்போ நாம் மேலே வந்துட்டோமா மேலே வந்த பின்னாடி ரெண்டு வழி இருக்குது கீழே இறங்குறதும் மேலே இறறது இப்போ வந்து நம்ம இப்படி தான் இந்த சுற்றி போகணும் சுற்றி போகும்போது அந்த இயற்கையை பார்க்குறோம் பார்த்திங்களா பெரிய பெரிய மலை இந்த சுற்றி மலை தான் இருக்குது இந்த மலை வந்து கிட்டத்தட்ட எத்தனை ஏக்கராவாக இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அது தெரியல பல ஏக்கரா அதையும் நம்ம பார்த்துட்டு அப்படியே நம்ம ஒரு படிக்கட்டு இருக்குது ரெண்டு பாறைக்கு நடுவில் ஒரு படிக்கட்டு இருக்குது அந்த படிக்கட்டில் தான் நம்ம ஏற போகிறோம் பாருங்கள் அந்த படிக்கட்டு எப்படி இருக்குன்ட்டு நம்மளுக்கு முன்னாடி ஒரு குரங்கு வருது ரொம்ப பயமாக இருக்குது பாருங்கள் அப்படி சைடில் போயிடுச்சு நாம் சேஃப் தான் இந்த படிக்கட்டில் தான் நம்ம ஏறி போகிறோம் வாங்க எப்படி ஏறி போகிறோம் ரொம்ப ஈஸி தான் அவ்வளோ கஷ்டம்லாம் இல்லை ஏ கஷ்டமான பிளேஸ் எல்லாமே நம்ம கடந்து வந்துட்டோம் இப்போ நம்ம பார்க்குறோம் பார்த்திங்களா இதுதான் ஒரு அன்னதானம் நம்மளுக்கு மதிய உணவு போடும் அன்னதானம் இருக்குது காலையில் ஈவினிங் இங்கே ஸ்டே பண்ணுறவங்க எல்லாருக்கும் இருக்குது இங்கே பிரம்பாமிகை அம்மன் சிலையும் உள்ளே இருக்குது ஒரு ரெண்டு மலை இருக்குது ஒன்று வந்து மல்லிகார்ஜுன இன்னொன்று வந்து பிரம்பாமிகை சிலை அது தெரிஞ்சுக்கோங்க இங்கே நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்குறது வந்து இங்கே மேலே ஏறின ஒரே ஒரு ஆஞ்சநேயர் ஒரு சிலை அழகான ஒரு ஆஞ்சநேயர் சிலையை நம்ம பார்க்குறோமா இந்த ஆஞ்சநேயரால் தான் இந்த பருவதமலை வந்திருக்குன்ட்டு ஒரு நம்பிக்கை அதையும் நம்மளுக்கு தெரியும் அதோட ஹிஸ்ட்ரி வரலாறு எல்லாமே நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் வாங்க பார்க்கலாம் மல்லிகார்ஜுன மூணாவது டைம் வெற்றிகரமாக இந்த கோயிலுக்கு நம்ம வந்திருக்கோம் அவ்வளோ சீக்கிரம் ஈஸ்வரன் கோயிலுக்கெலாம் வர முடியாது சிவன் நம்மளே வந்து அவர் நினச்சா மட்டும் தான் நம்ம போக முடியுன்ட்டு சொல்லியிருக்காங்கல்ல அது மாதிரி தான் அவர் நினைக்கணும் அப்படி வந்த இடம் தான் நான் வந்து இந்த பருவமலை இங்கே வந்து பக்கத்தில் பார்த்திங்களா மழைநீர் சேமிப்பு தொட்டி இது எல்லாமே இருக்குது ஏன்னா இங்கே மழைநீர் வந்து இங்கே தண்ணி வசதி இல்லை இங்கே மண்டபம்லாம் இருக்குல்ல தண்ணி வசதி உணவுக்கெலாம் இல்லை அப்படி வந்த இடம் தான் இங்கே தண்ணியெலாம் சேமித்து வச்சு இங்கே எல்லாமே பார்க்கலாம் அப்படி மேலே வந்த இடத்துல வந்து விநாயகர் சிலை இருக்குது அந்த விநாயகருக்கு வந்து வெற்றிகரமாக மேலே வந்துட்டோம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு ஒரு கற்புத்தை ஏற்றி ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே இருக்காங்க இங்கே பார்த்தீங்களா நாலாயிரத்தி ஐநூற்றி அறுபது அடிக்கு மேலே மிக பிரம்மாண்டமான கோபுரம் மூணு கோபுரம் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதெல்லாம் யார் மக்களால் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு கோயில் இந்த பார்க்குறதுக்கு அவ்வளோ அற்புதமாக இருக்குது இந்த உள்ளே இருக்கிற அதுக்கு முன்னாடி நாம் வந்து கேங் பார்த்திங்களா ஒரு அம்மா இது எல்லாம் நம்ம பசங்க தான் சின்னவங்க பெரியவங்க எல்லாம் இந்த வீக்கெண்ட் ஆனால் சனி ஞாயிற்றுக்கிழமைனா இந்த மாதிரி கோயிலுக்கு வரவங்க சரிங்க அதோட வரலாறு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும்னா இங்கே வந்து கல்வெட்டு இருக்குது இந்த கல்வெட்டில் எல்லாமே நீங்கள் தெரிஞ்சுக்காங்க சரியா ஆகாயத்தில் ஒரு ஆலயம் பார்த்திங்களா ஆகாயத்தில் அப்படின்னா இங்கே நம்ம மேலே வரும்போது மேகமூட்டங்கள் இப்போ நம்ம வந்து மதியத்தில் தான் ஏறணும் காலில் ஏறணும்னா மேகமூட்டங்களாம் செம்மையாக இருக்கும் நம்மளுக்கு தலைக்கு மேலேயே மேகமூட்டம் போ
இப்போ வந்து டைலஸ் ஒட்டி அப்படி வச்சுருக்காங்க அந்த காலத்தை கிபி மூன்றாம் நூற்றாண்டில் மன்னன் வந்து வழிபட்டிருக்காரு அப்படின்னா அதுக்கு முன்னாடி பழமையான ஒரு சிவலிங்கம் தான் உள்ளே இருக்குது அதையே தான் நம்ம பொய் பூஜை பண்ண போகிறோம் அப்படி போகிற இடத்துல வந்து பதினெட்டு சித்தர்கள் ஓம் நமச்சுவாயா அப்படின்னு சொல்லும் போல தரிசனம் செல்லும் இடம் பாருங்கள் அதையும் பார்க்குறோம் உள்ள இது உள்ளே நம்ம சுற்றிட்டு போகும்போது நிறையா சித்தர்கள் நிறையா சித்தர்கள் சிலை விநாயகர் சிலை இது விநாயகர் சிலையா அடுத்து பார்க்குறது இங்கே முருகர் சிலையும் இருக்குது இங்கே பாருங்கள் முருகர் வள்ளி வள்ளி தெய்வானை அவரோட சிலையும் இருக்குது இங்கே எல்லாத்துக்கும் திருநீரால் தான் அபிஷேகம் பண்ணுறாங்க ஆனால் இங்கே வந்து பால் தான் உகந்ததுன்னு சொல்லிடுறேன் ஆனால் திருநீர் இங்கே சொன்னால் கீழேருந்து அடிவாரத்துலேருந்து அந்த திருநீரை எடுத்துகிட்டு வந்து இங்கே பூஜை பண்ணி அந்த திருநீரை எடுத்து வீட்டுக்கு எட்டும் போது ஒரு மிக்க நல்லது அதுவும் எல்லாருக்கும் கொடுக்கலாம் அப்படி அடுத்து நம்ம பார்க்குறது வந்து ஒரு சிவலிங்கம் பதினெட்டு சித்தர்கள் தியானம் செய்கிற மாதிரி இருக்காங்க அதனோட பதினெட்டு சித்தர்களோட பேர் அவங்க எத்தனை வருஷம் இது எல்லாத்தையும் இங்கே இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா நட்சத்திரத்துலேருந்து எல்லாமே இருக்குது அந்த பதினெட்டு சித்தர்களுக்கும் நாம் திருநீர் பூஜை பண்ணி நடுவில் இருக்கிற சிவலிங்கத்துக்கும் பூஜை பண்ணுறோம் நம்ம கூட வந்த மக்கள் எல்லாரும் நிறைய பேர் திருநீர் எட்டு வந்து பூஜை பண்ணி அவங்க வீட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போனாங்க இங்கே பாருங்க அதில் ஒரு சித்தர் தலை மட்டும் உட பாதி உடம்பு மட்டும் உடஞ்சிருச்சு அதெல்லாம் ஒரு மன கஷ்டமாக இருந்துச்சு அது இல்லாமல் இங்கே பதினெட்டு சித்தர்களே நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஒரே இடத்துலங்க பார்த்தீங்களா அகத்தியர் ஒவ்வொரு பல சித்தர்கள் தெரியும் அப்புறம் மல்லிகார்ஜுனா ஆப்போசிட்டில் இருக்கிற நந்தி சிலை எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பார்த்தீங்களா நந்தி சிலை அந்த காலத்தில் ரன் இப்போ மூன்றாம் நூற்றாண்டுக்கு முன்னாடி இருக்கிற ஒரு நந்தி சிலை இதுதான் அந்த சிவலிங்கம் மல்லிகார்ஜுனா ஒரு சிவன் அப்பன் இவனை பார்க்குறதுக்கு அவ்வளோ கொடுத்து வச்சுருக்கணும் ஏன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு மணி நேரத்தில் மூணு மணி நேரம் ட்ரெக்கிங் பண்ணி மேலே வந்தால் மட்டும்தான் இந்த சிவன் மல்லிகார்ஜுனை நம்ம பார்க்க முடியும் அவ்வளோ அற்புதமான ஒரு மல்லிகார்ஜுனையை நாம் நம்ம கையால் திருநீர் பூஜை பால் பூஜை எல்லாமே நம்ம பூஜைக்கலாம் கற்புரம் ஊதுபத்தி எல்லாமே வெளியே கொளுத்திட்டு இங்கே வந்து ஃபுல்லாக இந்த சிவனை நம்ம வணங்குறது அவ்வளோ அற்புதமாக இருக்குது நம்ம பார்க்குறதுக்கு நம்மளை கொடுத்து வைக்கணும் இங்கே பார்த்தீங்களா நம்ம கூட வந்த ஒரு நண்பர் அவர் வந்து திருநீர் பூஜை பண்ணுறதை நம்ம பார்க்குறதுக்கு அவ்வளோ அற்புதமாக இருக்கா இப்போ நாமளும் திருநீர் பூஜை நம்ம கூட வந்த தம்பி ரஞ்சித் அவரும் ஒவ்வொருத்தரும் திருநீர் பூஜை பண்ணுறதை நம்ம வீடியோவாக எடுத்து நம்ம யூடியூப் சேனலில் வந்து அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் இது மாதிரி நீங்களும் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலி எல்லோரும் போயிட்டு இப்போ வந்து நாம் பூஜை பண்ணுறது நாம் தான் ட்ராவல் விஜய் இந்த யூடியூப் சேனல் நல்லபடியாக வளரணும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு நாம் ஒரு உத்ராஜ் ஒரு மாலையை வச்சு திருநீர் அபிஷேகம் பண்ணி மாலையை அந்த சிவலிங்கத்தை மேலே வச்சு நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் நம்ம எப்பயுமே நம்ம களத்தில் வந்து ஒரு உத்ராஜ் மாலை இருக்கும் ஏன்னா நான் ரொம்ப பிடிக்கும் சிவன் அப்பன் சரிங்களா சொல்கிறத விட ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த உத்ராஜ் அதனால் எப்பயுமே உத்ராஜ் மாலை நம்ம களத்திலே இருக்கும் இந்த நல்லபடியாக நான் வந்து இந்த பூஜையை வந்து திருப்திகரமாக வந்து நல்லபடியாக முடிச்சுருக்கேன் மூணாவது டைம் வெற்றிகரமாக அப்படியே ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் உக்காந்து தியானம் செய்கிறத வந்து பாருங்கள் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸு கூட அந்த உள்ள அந்த கருவேரில் வந்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் தியானம் செய்கிறது நம்ம நடந்த அந்த வழி எதுவுமே இருக்காது அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்கும் இந்த சிவனை பார்க்குறதுக்கு நீங்களும் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு வந்து சேருங்க அவ்வளோ சொல்லிகிட்டே இருக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த மேலே வருது இந்த பூஜை நல்லபடியாக முடித்து நாம் நடந்து போகிறத வந்து கடலாடி வழியாக நடந்து போகலான்னு ஒரு பிளான் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இங்கே நம்ம அஞ்சு நிமிஷம் வந்து தியானம் செஞ்சுட்டு கடலாடி போகிறது வந்து பார்ட் டூவில் போடலாம் பார்ட் டூவில் வந்து ஒரு சிம்பிளாக தான் இருக்கும் ஆனால் பார்ட் டூவில் வந்து கடலாடி போகிற வழியில் என்ன ஒரு ஆசிரமம் இருக்குது அடுத்து நம்ம பார்க்குறது வந்து அம்மன் சிலை இப்போ வந்து அப்பன் இந்த பார்ட் ஒன்றில் வந்து மல்லிகார்ஜுனோட சிலையை பார்க்குறோமா அடுத்து பார்ட் டூவில் வந்து பிரம்மாம்பிகை அம்மன் சிலையை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அது மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள் இங்கே ஒரு அம்மன் சிலை இருக்கா சிவன் பார்வதி ஒரு சிலை இருக்குது இங்கே முருகர் விநாயகர் சிலை இருக்குது வள்ளி தெய்வான சிலை இருக்குது பல சன்னதிகள் இருக்கும் இந்த பிளேஸில் நல்லபடியாக இந்த பருவதமலைக்கு மலை உச்சிக்கு வந்து மல்லிகார்ஜுனை வணங்கிட்டு கிட்டத்தட்ட நாலாயிரத்தி ஐநூற்றி அறுபது அடிக்கு மேலே இருக்கிற மல்லிகார்ஜுனை வந்து சிறப்பான ஒரு தரிசனம் பண்ணிவிட்டு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் ஃப்ர